Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы разберем легендарную партию, сыгранную на командном чемпионате Европы в 1980 году между действующим на тот момент чемпионом мира Анатолием Карповым и британским гроссмейстером Энтони Мэлсом. Анатолий Евгеньевич открывает поединок ходом королевской пешки и Мэлс отвечает защитой святого Георгия, совершенно игнорируя необходимость борьбы за центр. Карпов захватывает пехотой центр, Мэлс создает расширенная фианкетта. После хода кони в три черные нападает на пешку, белая защищается слоном, Майлз усиливает нажим и на оборонительное ферзь 2 открывает диагональ чернопольнику. Карпов делает подкоп на ферзевом фланге, но Энтони не обращает на это никакого внимания и подрывает центральные устои противника. Выяснится, что в случае взятия на поле b5 с последующим разменом ладей и ударом слоном на поле b5, черный отыгрывает пешку с хорошей игрой. Так что в нашем поединке 12-й чемпион мира отказывается от данной разменной операции и забирает на поле c5. После размена защищает центральную пешку, возобновляя угрозу взятия на поле b5. Майлз продвигает пехотинца вперед, белый с темпом захватывает пространство. Энтони создает угрозу коневой вилки, белый защищается ходом кони e4, атакуя слона, а также слабый пункт d6. После хода слон Е7 Карпов прячет своего короля в бункер, Майлз завершает развитие. Вроде бы у белых лучше позиция, пространственный перевес, но играть нужно довольно энергично, иначе белые рискуют расплескать всю свою инициативу. Нужно было продвинуть пешку на поле c4, нападая на коня. В случае взятия на проходе они получают открытую леню Б для своей ладьи. В нашем же поединке Анатолий Карпов делает шаблонный ход слон d2, завершая развитие и соединяя между собой ладьи. Но теперь Энтони успевает организовать контр-игру, начиная атаку, оторванной от базы пешки e5. Карпов с опозданием играет c4, Майлз забирает на проходе, пешка на e5 надежно защищена, правда теперь появилась дырень на поле b4, а также отсталая пешка на поле b2. Энтони пробивает на c3, брать пешка нехорошо, поскольку у белых будет явная слабость, но при взятии слоном черная лошадь проходит по слабостям белых, как по родной конюшне. Чтобы не тратить время на отступление, Карпов меняется на поле b4, предоставляя противнику преимущество двух слонов. Захватывает открытую линию и предлагает размен белопольников, чтобы лишить противника вышеуказанного преимущества. Майлз просто делает рокировку в короткую сторону. Ну и здесь нужно было пойти ладья d1, организуя давление на отсталую пешку d7. Но очевидно выбитый из душевного равновесия такой дебютной наглостью Карпов решил во что бы то ни стало наказать своего противника. Хотя его позиция уже не лучше. Британский гроссмейстер дает пинка под зад глупой кляча, Карпов выписывает шах и на отступление короля подготавливает коварную ловушку. Дело в том, что брать коню нельзя из-за шаха с поля h5 и черному королю матец. Поэтому в партии Мэлс аккуратно играет слон Е7, все-таки выкуривая коня со своей территории. И так он отразил все пижонские наскоки своего противника, да еще и успел ладью поставить на открытую линию. И Карпову таки нужно было поставить ладью на линию D, наваливаясь на пешку. После примерного ладья C7 у белых слабость на E5, слабость на B2, у черных преимущество двух слонов и в целом позиционное преимущество. Хотя вся борьба еще впереди. Но в нашем поединке Карпов продолжает гнуть свою линию, мечтая пристроить противнику какой-нибудь мат. Остапа понесло, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Майлз пробивает на c1, не опасаясь выпада кони в 6. В этой ситуации черный просто меняется с шахом и защищается от мата продвижением g6, оставаясь с чистой лишней ладьей. Учитывая это, в партии 12-й чемпион мира вынужден меняться, Майлз забирает на поле b2, нападая на ладью, после отхода сжирает пешку. Отскоки коня из-за связки не работают, так что Карпов забирает на поле d7 с двойным ударом. Но Энтони контратакует ладью и вылавливает вражеского ферзя на размен, используя слабость первой горизонтали. После данного обмена дым на доске рассеялся, у черных лишняя пешка, преимущество двух слонов в открытой позиции и по гроссмейстерским понятиям просто выигранный эндшпиль. 
Ну и давайте посмотрим технику реализации преимущества. Энтони создает угрозу мата по первой горизонтали, Карпов защищается конем, Мас набрасывает пехоту, Белый подрывает пешку, Черный не забирает пешулечку, чтобы не руинить себе пешечную структуру, а тащат короля в центр доски. После размина на поле G5 Карпов нападает на пешку, Мас продвигает пехотинца вперед, на атакующей ладье G3 играет король F6, Белый переводит ладью на четвертую горизонталь. Энтони начинает жесткую слонизацию, централизацию. Карпов тащит короля на Е1. Энтони заходит на линию H. После продвижения в 4 и размена слона, естественно, никто отдавать не будет. Карпов пошел король Е2. Майлс шахует и наваливается на слабую пешку. Белые сыграли G3. Черные проводят двойной удар и дальше атакуют слабую пешку, используя горизонтальную связку. Ну и здесь уже Энтони трансформирует один вид преимущества, а именно преимущество двух слонов, в другой вид еще одну лишнюю пешку. И сделав по инерции ход ладья А8 и получив в ответ слон С7, на 46-м ходу Анатолий Карпов признал себя побежденным. У черных две лишние пешки, связанные проходные, которые будут беспрепятственно идти вперед. И после данной сенсационной победы Энтони Майлса над действующим чемпионом мира, эта защита получила название «Защиты Святого Георгия». Автор книги о данном дебюте английский мастер Басман проводит параллель с христианским преданием о Святом Георгии Победоносце, поразившим копьем Змея Дракона. Святой Георгий, по моим сведениям, убил только одного дракона, и Мас победил Карпова только один раз. Басман также отмечает, что Энтони Мас родился 23 апреля, в день памяти Георгия Победоносца. Что ж, друзья, если вам понравилась данная партия, ставьте лайки, делитесь роликом в социальных сетях, и до следующих встреч.